chers citoyens du monde, avez-vous entendu parler de mon frère Olivier Vendecastel, humanitaire innocent, arrêté arbitrairement le 24 février à Téhéran Enfermé depuis plus de 200 jours dans des conditions inhumaines, aucun motif d'arrestation n'a encore été formulé. Olivier survit en isolement complet, coupé du monde extérieur. Il a perdu 15 kilos lié à une nourriture pauvre, un stress permanent et l'absence totale de lumière naturelle. Ses amis et collègues témoignent. J'ai connu Olivier sur les bancs de l'école et nous nous sommes retrouvés adolescents à partager les mêmes passions, notamment la musique. Olivier a toujours montré de la motivation pour tout, notamment face à l'adversité. C'est quelqu'un qui est hyper attachant et donc vraiment on est, on est super content et super fier que ce soit par un notre fils. Euh, j'ai vu arriver Olivier à l'Institut de Force comme un jeune étudiant et je l'ai vu euh, devenir un homme à travers la réalisation d'un programme euh, de sensibilisation et d'accompagnement des jeunes au milieu de l'humanitaire qui s'appelle le Tour de France Humanitaire qu'il a euh, créé de toutes pièces. La dernière fois que j'ai eu l'occasion de le côtoyer sur le terrain, c'est en Afghanistan. Il dirigeait une équipe euh, travailler sur des programmes d'aide à des populations toxicomanes pauvres. Olivier, c'était le chef de mission de... à Kaboul. Et à ce titre-là, euh, j'ai rencontré un vrai professionnel de l'humanitaire. Il était par exemple en charge d'assurer la sécurité de l'équipe, donc la mienne. Et pendant un an à Kaboul, je n'ai jamais eu, euh, eu à m'inquiéter. Olivier, c'est euh, la bienveillance et euh, le respect des, des cultures et, et des autorités locales un souci de l'engagement et de l'impact de ce qu'il fait. La générosité à l'égard de ses équipes et à l'égard des populations sociales. Olivier, c'est aussi quelqu'un qui fait preuve d'une grande diplomatie. Il est capable de négocier et de faire avancer le programme de l'ONG. Olivier, c'est donc un grand professionnel, mais c'est aussi un vrai ami, mon ami belge. Il arrive toujours à trouver du temps quand il revient pour sa famille, pour ses amis. Il arrive toujours à combiner les agendas des uns et des autres. Olivier est vécu dans des conditions qui ne sont pas acceptables euh, pour des raisons et des enjeux qui n'ont rien à voir ni avec lui ni avec ce qu'il fait. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés devant une telle injustice et laisser notre fils, frère, Olivier, périr dans de telles conditions dégradantes. Et quand je pense à Olivier, qui est euh, isolé depuis six mois, lui qui aime tant la musique, les gens, lire, eh ben, je me demande combien de temps il va tenir. Il faut libérer Olivier Van de Castel. C'est pas juste.